Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions. At ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All at ito ay sa isa sa FB groups na lagi natin tinatambayan. So, sa video ito, itong dalawa ang sagutan natin. Ito ay what is the missing number in the circle. Ito mga kalintulad nito ay minsan na rin lumabas sa mismong civil service exam. Gaya nga din ng malasuduko style ay minsan na rin lumabas sa mismong civil service exam. Itong quadratic equation na ito ay hindi rin yan nawawala sa mismong civil service exam. Pero anyway... Dito na tayo muna sa una. What is the missing number in the circle? Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. So, either itotal natin or yung difference nila dapat pariho or pwede rin yung isang number na lang ang kulang. Nandyan yung 1 to 9, example lang. Or yung mismo magmultiply tayo tulad halimbawa lang. Itong si 4, kung i-multiply natin ng 2, so yung kabila niya equals 8. Ito namang si 3, kung i-multiply natin ng 2, hindi yan 6, kundi 9, so i-multiply natin ng 3. Pero nasaan ang pattern kung nag-multiply tayo ng 2 dyan, nag-multiply tayo ng 3, pero si 7 dito, yung isa ay 5 ang pares. So meron ba kayong napapansin dito? Kung i-add natin itong 4 at 8, ang total dito ay 12. Kung i-add natin si 5 at 7, ang total dyan ay 12. Kung i-add naman natin si 9 at uh, 3, ang total dito ay 12. Kung lahat ng ito ay ang total nila ay 12, dapat itong 6 ay parisan din natin in such a way na dapat yung total ay 12 din dapat. So, 12 minus 6 and that is 6. So, dapat 6 ang iparis natin sa 6 para maging 12, para meron tayong pattern. So, therefore, ang tamang sagot dito ay si letter B, 6. Next. Quadratic equation, i-factor out natin ito. Paano ba mag-factor out? For more examples, pwede niyong i-search factor out or siguro factoring or factor out. Tapos idugtong lang yung lunalin or siguro polynomial. Ganito siguro polynomial. Tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload na kahalintulad nito. Kung paano ba mag-factor out ng mga polynomials. Meron tayong x squared dyan. So, magbahay-bahay tayo dalawang bahay-bahay. Pariho nating lagyan ng x. Next. Ito ang titingnan natin. That is negative 16. Ibig sabihin, yung operations na ilagay natin sa loob ng bahay-bahay natin, meron tayong minus sign at plus sign. Kahit magkabaliktad yan sila, walang problema. Basta alam mo kung saan ilagay yung mga numbers later. Yung mga numbers dito later. So, Positive and negative tayo para ang sagot ay itong negative 16. Now, yung 16 na yan, hanapin natin yung mga factors. Yung mga factors ni 16 in such a way na ang difference ay dapat 6. So, ano-ano ba ang mga factors ni 16? 16 times 1. Yan yung mga factors ni 16. 8 times 2. 8 times 2 equals 16. So, isa yan sa mga factors ni 16. Now, napapansin nyo, ang difference dito, 8 minus 2, and this is 
6. Ito naman kasi yung 16 at 1, yun yan po, eh, kasi ang difference dito ay 15. So, ang gamitin natin ay kung saan ang difference ay 6. Kasi nga, yung nasa gitna natin dito ay 6. So, ang gamitin natin ay itong factors na 8 at 2. Yan yung mga factors ni 16. So, yung 8 at 2, saan natin ilagay itong 8? Yung nasa gitna natin ay positive. So, dapat yung may pinakamalaking number doon natin ilagay sa may positive. So, this is 8. Itong 2, doon natin sa may minus sign and this is 2. So, therefore, yan na yung sagot. Yan na yung Sagot. Now, para naman sa detalye kung paano mag-multiply ng mga binomials, paki-search na lang for more example, multiplication. So, ito lang yung mga keywords, binomials, at idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa multiplication of binomials at marami tayong paraan kung paano mag-multiply ng mga binomials. Meron tayong box method, foil method, uh, vertical method. So, mas magandang panuorin nyo rin yun. So, anyway, thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.